，请问新郎，你愿意娶夏婉清女士为妻吗？我愿。夏振海，你涉嫌非法行贿，请跟我们走一趟。你们抓错人了。爸，志远，我爸肯定是无辜的，你救救我吧。我不愿意。志远，志远，爸爸犯法了，女儿肯定不会是什么好人。我爸不是。活该。我爸，我爸他是被冤枉的，志远也不会抛弃我的，对不对？你先继续睡一觉，明天起来一切都会好的。<笑>不会好了，明天你就会彻底完蛋。些什么呀？夏小姐，听说你们陆家退婚，在酒吧自甘堕落，放飞自我。我，夏小姐，你父亲违法的事你怎么看？他没有做这件事儿。我们刚刚收到消息，你父亲在看守所自杀了。你父亲在看守所自杀了。什么？你父亲在看守所自杀了。先是被退婚，现在又死爹。豪门千金堕落至此，可是什么千金啊？落魄凤凰不如鸡肉。他怎么了？不会打击太大死了吧？快醒醒，别装死啊！我回来了。夏婉晴，等等我！哎，嗯，夏婉晴，你撞疼我了。哎呀，我跟你说了多少次了，不要叫我夏婉晴，要叫我妈妈，是不是？那爸爸呢？等着，我这次回来呢，就是要找出那个臭。<咳>我的意思是呢、哦，这次回来就是来给你找爸爸的。那也要温柔一点，别把爸爸吓跑了。啊、你。这小屁孩！欢迎少夫人回来。这是陆家的人，难道志远没有抛弃我？难道我是富二代？嗯。哎，五官人员让一让。少夫人好，少夫人好，少夫人,好少夫人请。这不是表妹，怎么回事？志远呢？怎么没来？啊、拜访盛世集团去了。知道了，走吧。你们竟然背着我搞在一起了，太过分了吧！等着。走，麻烦让一下。嗯，叔叔，对不起。好乖巧懂事的小孩啊。可惜啊，有个粗鲁的妈。啊啊、陆家的公子陆志远已经等在公司了。我才刚回国，今天去盛世，先熟悉一下情况。你把陆家的婚面推了吧。行。小高，我让你查的五年前的那个女人有消息了吗？她呀。像人间蒸发了一样，毫无音讯。在自己的酒吧还能遭到这种低级的暗算，我不会放过任何一个相关的人。继续查。是。这么多年过去了，还是没有一辆车是来接我的。没关系，我们可以打车。走了。盛世集团的面试要来不及了、嗯，我们快走啊！出发。这简历勉强过关呢、啊，可可是什么呀？其他方面也
彻底过关呢、啊。比如说什么方面？在盛世，这个全国最大的集团公司做事儿，可不轻松啊，身体也得过关呐、啊。好香啊！滚一边去！身体过关，小心我送你个老色鬼过鬼门关！以后给我小心点！你，你别想进圣圣了你！嗯？随便。这什么东西？还全国第一集团，员工不是坏就是蠢。这里明明这么空，还在外面挤电梯。俗话说得好，上梁不正下梁歪。盛世集团的总裁不会是个无能好色的秃头肥男吧？还不录用我？我还不稀罕呢！哼。大胆的设计，看看他的简历。夏晚星，顾总，这个女人有什么问题吗？她给我一种很熟悉的感觉。跟人事说一声，把她录了吧。啊？还有，查一下她。喂，录用了，<笑>不好意思，啊，我去不了。真的不多考虑一下吗？我夏晚星呢，就算是穷死，从这里跳下去也不会替你们盛世赚一分钱。嗯，晚星晚星，我刚问了隔壁的小花，她说幼儿园一年学费十八、十九、二十万，这么贵。上学还是上天呢，养小孩就是很贵的呀，所以你要快点找到爸爸，让他和你分担。你，喂，你好，你还在吗？我刚刚的意思是说呢，只要能去盛世，就算是让我现在死，我也觉得值。哎，对对对，我明天就能入职，这么多钱，你要好好给我上学，知道吗？哎，你过来，你好好上学。顾总，查到了，顾总，确实如你所料。夏晚星小姐就是五年前在夜色那个女人。她现在在哪儿？今晚是迎新晚会，大家一起去，呃、去，去哪儿了？快说！夜色，去哪儿？找那个女人算账。来，让我们举杯欢迎新人，欢迎美女。谢谢大家。后面还请大家多多指教。来呀、啊，喝酒啊！主管，之前多有得罪，这杯算我敬您的。我呢，大人不计小人过，过去的就让他过去了。但是赔礼道歉。是不是还有点诚意啊？您说，这酒啊，不够档次。您想喝点什么呢？那我就不客气了。钻石香槟，主管，这酒二十万一瓶呢，这样对新同事不太好吧？二十万一瓶。一二一百万，没什么不好啊。你们有所不知啊，这夏晚星可是富二代啊。真的吗？你也太低调了吧。呃，不不不，我不是。怎么不是
，云城夏家，夏镇海的千金，你们都听过吧？就是五年前范氏自杀的富豪，我看过新闻，当时夏千金当场被退婚，他爸自杀时，他还在酒吧里跟人厮混呢，好像就是在这里。你就是夏家千金？我我不是，我我。你那晚是不是去找？鸭子了，哎，来酒吧一夜情，可不就是睡鸭子吗？我之前看他挺清纯的，没想到玩的这么嗨。哎，你可是今晚的迎新主角，怎么能走呢？哎，你们都不要欺负新人啊，不要八卦啊！是是是是，你故意的。这话怎么说呢？我一向都是很照顾新人的，今晚这一百万的单都是我特意给你点的。够照顾你这千金的面子了吧？昔日的夏家千金，不会是没钱买单了吧？哈哈，你只要陪我一晚，这钱啊，我出。你，我只不过是提醒你不要逃单，你怎么还动手啊？不过就是提了点陈年旧事，有必要恼羞成怒吗？太粗鲁了，别以为动手就可以逃单，账单可是你签的。<笑>当众逃单，以后在公司可能立足了，丢工作事小，说不定啊，还得去警局一趟。谁说我要逃单了？我只是去个洗手间而已。哼<笑>，就是这里。好。哦<笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯找到你了！把手放开！把手放开！不是大姐，我跟你熟吗？你给我站好了！哎呦，你干嘛呀？你干嘛呀你？是你吗？是你吗？不记得我了。哟，您谁呀、啊？五年前就在这儿，楼上那个包厢。哦，你呀、啊，那天晚上你挺狂野呀、啊。我杀了你！你有病吧你！你别以为我不知道你是谁啊！我谁呀、啊？我是上世纪的鸭子，是吧？不就是出来卖的吗？你胡说什么呢你？我胡说，不是吗？给我好好看看啊！这儿你能看到的所有东西都是我在管，你说我是谁？<笑>我知道了，他们没有冤枉你。啊？这不仅做鸭子，还做成鸭王了。你脑子有病吧？我说你是疯了还是傻了呀？我是你大爷，就是因为你做的事情让我这辈子都毁了。我杀了你！<笑>我，你刚刚清楚是那天晚上你主动进我房间的。死鸭子，你做服务不带套，你有没有专业素质？害得我，害得我和志远再无可能，名声一落千丈。当了五年的单亲妈妈，不是，大姐您这是闹哪出啊？我这就投诉你，等你们经理来了，你就等着被开除吧。行，你投诉，谁不投诉谁孙子。你刚才那么气急败坏的，你该不会是怀了我的孩子吧？虽然答应了帮乐乐找爸爸，但如果对方是鸭，那还不如没有这个爸。你真怀了我的孩子？啊？你想得美！我我那是怕得病了。嘿，这五年过去了，您追这事是不是有点晚啊？今天就砸了你的饭碗，让你再也不能祸害良家妇女。看他这傻样，那天晚上算酒的人里应该没有他。看什么看？等你们经理过来了，我就让你滚蛋。你赶紧让他来，我求之不得呢。嘴硬吧你就。电话。喂，主管。夏晚星，大家都要走了
，你赶紧啊，滚过来买单！我，怎么了，大姐？碰上事儿了？这个男人害我到如此境地，为了二十万幼儿园报名费忍气吞声，而他却逍遥自在，一点责任也不用负，凭什么？您好，我是夜色的负责人，请问需要什么帮助？啊，不需要，不需要，不好意思打扰了。哦，好的。不是大姐，您用到哪出啊？跟你说，今天这事儿呢，就不跟你算了，但是你得赔偿我。我给你。嗯。怎么赔？你现在一天赚多少钱？说。要钱吗？好说好说、嗯。赶紧说。我赚钱是按小时计费的，一小时一千个 W。什么？你身体这么值钱啊？我说了，我不是鸭子，你能不能尊重一下我的人格？行行行行行行行，鸭子嘛，也是要点脸面的，偶尔吹吹牛也是可以的。这样，我也不跟你多要。从今天晚上开始呢，你挣的钱每个月分我一半。我一个月赚的工资分你一半儿，你怎么长这么好看呀？凭什么呀？想来着，你就说五年前那个男人是不是你？你要说起这事儿啊，我还真想问问你，你是怎么把我认出来的？若想人不知，除非己莫为啊。这个，啊，所以说你根本就不知道我长什么样啊？那黑灯瞎火的，我能看见啥啊？啊，但是现在一看呢，觉得你长得还行。怪不得能当上头牌呢！行了，你闭嘴吧。钱的事儿我可以给，但是没有但是。手机拿出来。我什么手机？我我我我我我我,我个人隐私我。号码我存好了，别赖账。哎，对了，把今天晚上的收入，嗯，给我转过来。等一下，你不是说我是鸭子吗？今天晚上我一上来就被你拉到这个房间里一顿数落，我才没开张呢，那我上哪挣钱给你钱？那这，要不然这样，你把我包了，啊、咱俩呢一回生二回熟，第二次搬家哦。流氓吧你！我哪耍流氓了？我给你挣钱呢呀！嗯，挣我的钱，然后再给我，你都傻呀？您不傻呀？不准打我主意，有这空你去找富婆去。好好好，我现在就出来买单，只能透支信用卡了。好好工作，记得准时给我打钱啊！哎，我算是听明白了，你的大方我买单，你请同事花天酒地，让我给你当冤大头啊！这不是被人坑了吗？盛、啊、世集团这么大公司，招了这么一群狗东西，大姐。您说的是那个云城第一的盛世集团吗？这地方跟你没关系，不跟你说了。明天早上我们新上任的总裁要来。哦，哎，好好赚钱，别忘了。明天见。喂，顾总，陆家陆志远再次请求来电。明天是我正式上任的日子，也该接管事务了，让他明天早上来盛世一趟吧。还没来啊！我跟你们说啊，听说新来的顾总帅气又多金，而且还是单身呢，还是货真价实的钻石王老五呢，说的我都好奇了。什么东西这么硌？哎，总裁好、啊！对不起，对不起，对不起啊，总裁。小万星，你干什么呢？赶紧给总裁道歉！总裁，对不起啊。抱歉，顾总，这是新来的员工，缺乏管教。今天是我们顾总上任的第一天，你就这么欢迎呢？你看你冒冒失失的像什么呀？还想不想干了？还不是因为你在那儿吓我一跳，什么东西急成这样？夏晚星，你胆子不小啊！你竟然当着总裁的面撒谎，还把责任往我身上推。顾总，公司有这种没礼数的员工
，是我的失职，我现在现在就把他炒了。糟糕，饭碗砸了！这老东西，胡家胡家胡贵，总裁怎么会帮我？你，人事部的王主管。王主管，我本人就在这儿。你这么大的官威，是想摆给谁看呢？顾顾总。声音怎么那么耳熟、啊？别动，把工牌带好，注意仪表。什么工牌？那是我儿子的校卡。啊，好的，顾总，刚刚对不起啊。顾总，对不起，我没有在你面前耍威风的意思。下次注意。是。老高，带我换身衣服。好。哎呦，啊，对不起，对不起，对不起。明天把帽子摘了，注意仪表。哇，快吓死我了！天哪！赶回去吧，赶回去吧！我去，我以为怎么了？我的天哪！吓死我了！哎，你留下。新顾总好大的架子，我就差三叩九拜了，才求到这么个会面的机会。你以后小心点儿。那女人。好像向往心，五年前他不是没脸见我，逃到别的城市去了吗？不跟就不跟，我凭什么要跟着？一大群人跟着就跟太监宫女似的。不过这个顾总好像还蛮好的，就是声音好耳熟啊。鸭子，一个是高高在上的总裁，一个是风月厂里的鸭子，不可能不可能。但如此相似的声音。我打电话只是查岗，看那鸭子有没有努力赚钱，才没有怀疑这两人是同一个人呢。真的是你，夏婉欣。喂，先生，您认错人了。婉欣，行了，我是夏婉欣，行了吧？当年被你退婚的那个女人，满意了。你冲我发什么火？事后我有去找你，但是你呢，却跑去和不三不四的男人一夜风流。你有找过我？是。婚礼上是我冲动了，我不应该在你父亲出事后抛下你，万星，我的心里还有你。你我可以不嫌弃你，搞破鞋，我还嫌弃你脏呢。这是你和程月结婚的请柬吗？原来你俩还没结婚啊？怎么今天是来请我喝喜酒的？这不是给你的，这是给顾总的。那你今天来是想让我跟你当小三的？说话别那么难听，夏婉欣，我是给你机会。与其孤苦伶仃一个人，倒不如做我的小情人，还和从前一样。别再自作多情了，我正好找顾总有事儿，一起去吧。你还真是嘴硬心软。进。嘿。臭女人，敢挂我的电话！给我打电话干嘛？是你先给我打电话的，刚才怎么挂了？我为什么要跟你解释？搞清楚，我是你的债主。哎，你刚在哪儿？现在在干什么？还能干什么？当然是在上班喽。在酒吧。你知道吗？刚吓死我了！我刚刚差点以为我在盛世看到你了。不过，你的工作不都是晚上才上班吗？我说了，我不是要。你该不会是为了赔偿我才加班吧？白日宣影，你身体受得住吗？你关心我？我是在关心我的长期饭票。要是肾虚了，可咋办？闭嘴吧你！这样，今天晚上来夜色，我给你拿个好东西。嗯。你现在在哪儿啊？我。在上班啊！我是问你在公司的哪个位置？在总裁办公室门口。怎么？你问这个干嘛？不用晚上了，什么东西呀、啊？现在给我拿过来吧。不是，什么意思啊？不会是想让我请假去看你吧？扣钱的。不用你请假，你现在就往前看，傻大姐。今天呀，我就给你一个大大的。前面不是只有办公室吗？婉星，你在和谁打电话？那么亲密，关你什么事儿啊？是不是五年前那个鸭子？我偏要还、啊！别动，还我手机，还给我，松手！等等等等
。谁啊？这么粗鲁，顾总？不可能，顾总是何等尊贵。也是。放开我，死渣男！我知道，你心里还有我。我心里的人在这儿呢。你刚才说往前看是什么意思？喂、啊，敢挂我电话，你，你跟我保持距离啊！在公司，公然和其他男人搂搂抱抱，成何体统？水性杨花，小高，你过来一趟。我警告你啊，以后别吃着碗里看着锅里，以后再碰我，小心我给你的未婚妻、我的表妹打电话。我信。顾总，别吵着我们顾总了。顾总，啊、您在吗？夏小姐，别敲了，顾总今天不见客。我是陆氏的陆志远，我们顾总今天心情不好，所以取消会面。还有你，夏小姐。顾总说了，基于你刚才在大堂的表现，决定调你去保洁部，从底层做起。哼，什么？啊、老板，就是你们家有那种药吗？哎，姑娘，那种是哪种啊？补肾的药啊。姑娘。你算找对地方了，这些全部都是祖传的秘制的补肾圣品呢、啊。多少钱啊？哎，不贵，五千。这么贵还叫不贵？要太贵我不要了。哎，慢着慢着。哎呀，这个，嗯，嗯哎、老夫翻来覆去思考了一秒钟，做出一个违背祖宗的决定，五百块钱卖给你。真的？装起来。到手了，鸭子，我们晚上夜色见。哟，瞧瞧你这德行，看着比顾客还像顾客。找我有事儿啊？我要监督你，今天赚多少钱？眼里就只有钱吗？你知道我有多难吗？昨天不是和你提到我们新总裁上任吗？嗯，他简直就是一个喜怒无常的周扒皮。那这个周扒皮他说什么了？我就昨天掉了工作牌，他给我捡起来后给我降薪又降职，还发我去扫厕所，至于吗？你说，我猜这个总裁啊，八成就是个心理变态。你说够了吧你？你想想你自己身上的问题吧。我，我身上有什么问题啊？我觉得我很好啊，没有问题啊。哎，不是。我说我们总裁呢，你在这生什么气？你想知道吗？哈哈哈，我知道了，你该不会以为我为了压榨你编故事吧？我还没那么毫无人性。当当当当，尽管我囊中羞涩，还是给你买了礼物呢，快感谢我。算你有良心。啊、大姐，您给我解释解释这是什么东西呀、啊？我电话里说的好东西，补肾的，懂你吧？我真谢谢你，你真贴心。我不好。啊，你这个人有没有一点上进心啊？是，你是头牌，但是这个市场是瞬息万变的，这保不齐哪天出来一个年轻小伙，哎，你嫌我老是吧？这是没有发展机会的。像你们干这一行的，吃的就是一个青春饭。现在不努力，老了以后你说怎么办？啊、别喝酒了，喝点补补。今天晚上接个富婆。我的肾很好，非常好，我用不着这个。而且，五年前你不是感受过吗？那个时候是还可以啊，但是这么多年过去了，谁知道你没肾虚呢？毕竟铁杵都能磨成针啊！哼，你质疑我的能力是吗？我这是在关心你，还给你买了补药，你应该报答我才对。啊
这才对嘛！好好吃药，对身体好的。干干什么？试试药效。我是你的债主，你不能占我的便宜。我也没有钱给你。你没钱给我没关系呀、啊。你不是说想让我报答你吗？啊！我给你免单。不用，你要是想报答我的话，就给我转账。啊！你真的不想先试试吗？果然是风月场上的老手，太诱惑了。二十万的酒，你点这么贵的酒，三瓶，浪费钱。客户送的。我就说你怎么这么有钱啊！哎，前几天你说的富婆，睡了吗？我拒绝了。那个女人六十多岁，二百多斤，容易出人命。那富婆可有钱了，浪费了。我记得你是有八块腹肌的，不会那么容易死的。这都五年过去了，您记这事儿记得倒是挺清楚啊。松手！我不松。再不松手，投诉你！你投诉去，你赶紧投诉去！你投诉完了我，我就没法给你挣钱了。快去，门在那儿，快去！你小子！不过话说回来，你真的不想再好好感受一下哥哥的腹肌吗？宝贝，男宝贝，婉欣，婉欣，我笑卡不见了，在我这里呢。那你什么时候回来呀？别忘了下家门禁是十二点哦。知道了，我会早一点回去的。嗯，什么宝贝啊？你又不认识。男宝贝，嗯，回去了。你有男人，你缠着我，让我给你挣钱，你这男宝贝就就这么没本事。我家乐乐还小呢，长大了肯定比你这个鸭子出息。别管，记得按时给我转账。我不转，我谁知道是不是你拿着我的信用钱去养的什么小白鸟？哎，不是，你这人怎么说话不算话？我就说话不算话，不算话怎么了？算话当他饭吃吗？我就说话不算话啊！我告诉你，你如果还想让我给你转钱，就跟你的男宝贝。Say goodbye， 死鸭子！为了钱只能低头。哎呀！你别扒了我！哎，我知道啊，坐坐坐坐坐，消消气啊，消消气啊！我知道了嘛，我答应你，以后呢，只有你一个长期饭票啊！你没撒谎，我发誓，真的。把你工牌拿着。怎么掉这儿了？跟我们的变态顾总真是一样眼瞎，这哪里是工牌啊？第一，顾总不是变态。第二，这不是工牌什么东西？哎，别看。为什么不用看？让你别看就别看啊！你不让我看，我偏要看。干嘛？给我，给我，给我！啊、我，给我，给我，看给我！我我看完肯定还给你，我看完给我你，我看一眼，我看完就还给你。嗯，可能是走错包厢了。哎，走吧，嗯。哎，阿姨们别走。哦、是姐姐、嗯，姐姐们好，你们是来这里寻欢作乐的吧？让、嗯、你们来对地方了。你们不是一对？当然不是了。嗯谁家好情侣大半夜的偷偷摸摸来夜店，和你们一样，我是来找鸭子的。啊、姐姐们先坐，我们好好交流一下。你闭嘴！谁让他们进来再说。我闭嘴！想想这个，想想这个，是钱都是钱，闭嘴！我去，别碰，别碰。<笑>
，这可是我精挑细选出来的，可是精品。小丫头，外面鸭子多的是，你拿这笔钱再去找几个，这个让给姐姐们吧。小万兄，不行。绝对不行！这可是我花重金包下来的，得加钱。发什么疯啊你！啊、配合一点儿。姐姐们，替你们尝过了，味道嘛还真是不错呢。你个小丫头出多少钱？五万，<笑>五万，就你一脸穷酸样，有五万块钱玩男人？这可是我省吃俭用一年，专门过来找他。他可不是普通男人，他是这家店的头牌，鸭神。哟，看看这，这八块腹肌，真够手呢。哦，小白星女儿在胡说八道，我今天。成交，十倍的价格了，快滚！哇哦！哎，算你还有良心。嘿嘿嘿，你们慢慢享用啊。<笑>敢走你就死定了！走！你要是敢走，今天你就死定了！好好陪他们。啊！哈哈哈哈哈！啊！不是，等一下，等一下，等一下！我我我，你就乖乖的服从我们吧。咱们咱们男女授受不亲，你不能这样，你往哪看了？你别看了啊！知道我是谁吗？我哥哥，你别这样，姐姐。姐姐，姐姐，看看他姐姐，你不招放我的、啊！看看他姐姐，你们不能这么对我、啊！上次那家餐厅还不错啊，嗯，要不约几个同事下？偷什么懒啊？上班时间啊，赶紧拖地，发呆发呆。不知道鸭子怎么样了？都说女人三十如狼，四十如虎，五十做爹能稀土。这下来两个，鸭子身体受得住吗？早知道多买两瓶不是呢。哎，听说嘛，顾总昨晚好像食物中毒，说半夜送医院去。啊，老天有眼啊！谁让你发我扫地，活该！扫我扫地的那个总裁，今天遭罪了。哎，警察同志，这人犯了什么罪啊？还吃出什么补肾药，结果是泻药哎！现在这年代还有人信这个呀、啊？等等，可不会是……居然是你！果然是你！你这个人怎么能这样呢？你骗我！这位市民，请你不要动手动脚。他骗我，交给我们警察处理。啊！鸭子要被我害惨了。鸭鸭呢？哎，你好。你们这儿昨天晚上发生了什么事儿？没什么事儿，但是昨天我们老板很生气。那个女人六十多岁，二百多斤，容易出人命。吃、啊、吃什么补肾药？结果是泻药哎！你们店的那个头牌现在怎么样了？什么头牌？糟糕，一直忘记问他名字。就你们店里一夜赚钱最多的那个男人，哦、不是老板，就你们店里最受欢迎那个员工的头牌、啊。小姐，你是不是误会什么了？一定要让我说的那么直白是吧？行，就你们店里最受欢迎那个那个鸭子，人呢？我们这是正当经营的酒吧
，合法做生意，拒绝黄赌毒。没有鸭子，从未有过。啊？五年前也没有？没有。怎么可能？我昨天还在这儿给他拉客呢。这是你们店的鸭子，你现在说我违法？你们嚷嚷什么呢？卫生搞完了吗？啊、他口口声声咬定我们这儿有鸭子接客。这位小姐，造谣是要负法律责任的。我没有造谣，我在你们家店已经遇到那个鸭子三次了。啊、我们堂堂正正做生意，没有小姐，没有鸭子。要不这样，咱们去看看监控。啊难道你是个商业间谍、啊？不是，啊，我就是想知道那个鸭子现在是否安好，没有别的意思啊。那你打个电话问他不就行了？对啊，我这脑子。哎，喂，你在哪儿呢？拜您所赐，刚出院。没事就好，没事就好。哟，您还知道惦记我呢，谢谢您啊。对不起嘛，不过。我今天来这上班的地方，他说没有你这号人，还说这个夜色没有做那种皮肉生意。你有病吧？你这个鸭子怎么还学会骂人了呢？哎，干嘛？我算是听明白了，原来你和你那个他在这儿做非法交易，混账！你和你姘头的行为是违法的，我现在就报警。哎，别别别别别！哎，你别走别走嘛，有事咱们好商量。你坐坐坐坐坐，消消气消消气啊。去夜色。你先坐，先坐，消消气，消消气。啊、您先消消气、嗯。这其中呢，肯定是有什么误会，咱们说清楚就好了。而且夜色是首屈一指的娱乐会所，竟被你和你那个不要脸的男人用作淫秽交易的场所，我该如何向上头交代呀、啊？上头，谁啊？经理指的是我们老板。昨天就有两个不识趣的女人，老板大发雷霆。今天他要是知道你这事儿，我这个经理职位可保不住了。哎，没事儿，我跟你们老板说呢。你个拉皮条的，你配合顾总聊吗？这么巧，和我们总裁一样也姓顾？不行，我必须报警，让扫黄大队过来。哎，咱、哎、们好好说嘛。你看呢？这其中肯定有什么误会，把事情说清楚再报警也不迟嘛。你还有什么好狡辩的？首先，我不是拉皮条的，我是机缘巧合下在这里遇到的那个鸭。那个男的，所以是他在此卖淫。那那我没有这样说过吧？他卖，而你被骗消费。那不是不是，看你护成这样，该不会是爱上那个风尘男了吧？我啊，爱上那个男的，荒谬可笑。我看他们就是一丘之貉。哎，别废话，我现在联系扫黄大队。哎，别别别别别别。你先别着急，我打电话把他叫过来，我们一起解释解释，行吗？解释什么呀？解释啊？顾、呃、总，哎，顾总，您怎么有空来？你叫他什么？啊，顾总别担心，我已经打电话警告那头非法分子。非法分子，对，就是他姘头。他要是个男人，就应该去警局自首。顾总别担心，我们一定会将狗男女绳之以法的。鸭子，怎么回事啊？哎，你乱叫什么？这是我们顾总。你乱叫什么你？呃，顾总，此女不知好歹，我现在就去报警。报警什么报警？那您这是？刚才是你在电话那头骂我的。哎呦，我不敢。哎，你借我十个台，我也不敢的。混账！你和你姘头的行为是违法的，我现在就要报警。这会儿你说的，哎，刚才电话那头是您的，顾总，呃、啊，顾总，对不起，我错了，对不起。这边，呃、啊、呃、啊，对不起。不不不不，没没事儿，行行行行行，行行行行行，你别瞎周到了。行了，没事忙去吧。哎，好嘞。去忙去忙啊，没事没事儿。干嘛？经理，这是什么情况啊？啊鸭子，刚怎么回事啊？他们叫我顾总，你说呢？鸭子，顾总，我知道啊。你知道什么了？对不起啊，我不该在你的员工面前揭你的老底。什
什么老底儿啊？嗯，我其实还挺佩服你的。嗯，做鸭做成老板，我知道这种工作嘛，有点见不得人，不想让人知道也是人之常情。啊、有病吧？你怎么还骂人呢？是，我是有错，不该在你的员工面前揭你老底。但你就没错吗？你怎么不提前告诉我呢？你走，赶紧给我走，别跟我说话。你别生气嘛，我就算知道你是夜色的老板，我也不会觊觎你的营业额的。毕竟你还有那么多员工要养，我呢，只要你的卖身钱。<笑>你还好意思提这事儿？你知道你昨天晚上把我害得多惨吗？我也不知道那是假药啊。你跟那俩富婆昨天晚上怎么样？我都进医院了，你说呢？你真陪他们俩了？明明是我贪财卖了他，但、啊、他真去陪，我心里有点难受。赔了？我不赔，怎么给你挣钱呢？昨天有那五十万，应该够了。你最近就别去做了吧。怎么了？你心疼我呀？你那没事了？要不试试？在海边啊？嗯，跟着浪的节奏，尝试一下。你拿我练手？没有，你不是让我努力上进一点吗？我多点花招，这样的话，富婆姐姐们更喜欢我，我也更好为你挣钱。果然是个鸭子。算了，不说这些了，说点开心的事儿。我们那公司那个变态顾总昨天也进医院了，这有什么好开心的？听说是被人下药了。这就叫做恶人有恶报。你再多说一句，我把你丢海里喂鲨鱼。我说我们的顾总呢？你生什么气啊？你刚开那车得有几千个 W 啊？你怎么买那么贵的车啊？大姐，我是夜色的老板。但是你还做鸭子啊？说明你并没有那么富裕。不是，你的脑回路能正常一点吗？是刚刚那个富婆的。我。蠢死算了，对，就是那个富婆的，她对我的服务非常的满意，提出要包养我。你答应她了？我有钱赚，你有钱分，多好，何乐不为呢？可是，有时候我真的挺好奇的，你怎么就这么缺钱呢？你说你在盛世工作，就算是扫厕所，每个月也能拿一万，你怎么就这么缺钱呢？那是因为我要养孩子。你该不会是背着我养了个孩子吧？孩子什么孩子？你想得美啊！那就好。我警告你啊！要是让我知道你背着我偷着生了我的孩子，我要你好看！你干什么去？我不想和你这个脏人说话。这个忘还他了，这。夏乐乐，夏万星，你这个骗子！哎，小高。马上给我调出来夏万兴的住址，现在就要，马上。谢谢乐乐，谢谢乐乐，这世界上。恐怕只有你一个人记得我的生日了。早就找到了，但或许不相认才是最好的结果。有乐乐记得，就已经够满足了。我已经从你爸身上坑五十万了，妈妈身边有乐乐这一个男子汉，就已经足够啦。不是。你是什么人？谁啊？怎么是你？怎么？来的是我，你不满意啊？你来干嘛？来给你过生日，而且我不来，还不知道你瞒着我，生下了我们爱情的结晶。哇
吧。哎，儿子，闭嘴，进来。陆志远，你这五年是不是脑子萎缩了呀？我们什么都没有发生，从哪里来的孩子？队友、哦，哪儿来的野种？滚出去！向星、啊，当时要不是你家破人亡、遗落千丈，我念在我们差点成为夫妻的份上，下着拉你一把，你别不知好歹。结婚那天你跑了，现在又要和我表妹结婚，这就是你口中的拉我一把？我这不是来了吗？哪个有钱人不是三妻四妾？你放心。我陆志远对在外面养的小情人一向大方，但是这个野种必须送走。闭嘴，赶紧滚出去！再不出去我就喊人了。喊人？这个家里应该也没有其他男人吧？真有男人深夜上门，夏晚行，你可真贱！大半夜不睡觉，你要死啊！啊啊什么啊？再吵让我报警了，小野种，你拿我蛋糕干嘛？叔叔，你一把年纪老眼昏花吗？婉心家里有男人啊，我会保护他的。就凭你？<笑>对，就凭我。<笑>你这个太搞笑了，你。开门！又是你，找死啊！对不起，都是妈妈不好。怀心，我不是野种，对不对？当然不是了。那爸爸为啥不来保护我们？爸爸很爱我们的，但是……但是什么？看来真相瞒不住了。爸爸呢，在地球的大战中，光荣牺牲了。啊，爸爸是超人，他死了。嗯，乐乐要坚强。那你有爸爸生前的照片吗？还真有，幸好之前偷拍过鸭子，可以拿来糊弄一下。爸爸，我会照顾好婉心的，你安息吧。嗯，爸爸，爸爸，儿子，你不是死了吗？谁跟你说的？嗯<笑>坦白从宽，抗拒从严，必须瞒着。乐乐的父亲绝不能是风尘男，误会都是误会。乐乐，这个照片呢，不是你爸，是我刚才网上找的照片。乐乐呢，也是我跟别人的孩子，与你无关。真的？真的？真的？我像是那种看着就会骗人的人吗？是。哎呀，今天我生日，你们就相信我一次吧啊！那、啊、好吧，但如果你是我爸爸就好了。这为什么呀？你那么高大，一定能把坏叔叔赶跑。小朋友，你刚才说的是什么坏叔叔呀？好像是婉心的前男友。乐乐，那个陆志远，他又来骚扰你了。你怎么知道他？不，还好意思问？你们前两天刚在我办公室门口拉拉扯扯，你五年前退后的事情闹那么大，我想不知道多难。是，就是他欺负我们母子俩，怎么了？你要替我们出气啊？乐乐又不是我的亲生儿子，跟我有什么关系？乐乐，叔叔教你一件事儿。什么？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。来。我、嗯。那你要怎么做？他明天不是结婚吗？去他婚礼上给他送份大礼。是想要我去大闹婚宴？我只是提议啊，去不去由你。去，必须去啊！这表妹结婚，哪有表姐不去的？呀，你是不是该走了？呀，叔叔别走，我怕坏人再来。你刚才叫我什么？我先叫你鸭子，你姓鸭吗？要不你先走啊。
，我今晚就还不走了。你不是让我最近别做生意吗？我回去接不着单子，我回去干嘛去？我就睡这儿。哎，你这人，严叔叔万岁！臭男人睡得这么香啊！这应该是重灾区了吧？这前面被女人折磨，后面被假药伤害，是前前后后的，一些千里啊！我可不是缠他身子，只是检查一下伤势。你你怎么醒了？我不醒。<笑>怕是要被你白嫖了，我才没有呢。那你刚才你这是，你干什么呢？我想来来求你件事儿。你求我什么事儿啊？我明天不是要去参加婚宴吗？就想着你能不能帮我照顾乐乐一天。我帮你照顾乐乐一天，你是我什么人呢？乐乐又是我什么人呢？乐乐是你儿子。不过吧，想让我帮你不是不可以，我有一个条件。什么条件？我帮你照顾乐乐一天，那我明天、后天都不能开张了，是吧？我这颗粒无收，我我损失惨重啊！不如你下单补偿我。下单？何然，记得给五星好评哦。死鸭子！先要还是不要啊？奋战了一晚上，夏晚星，振作起来，准备战斗。哎，那不是夏晚星吗？就是那个新娘的表姐，新郎的前未婚妻嘛。都不是一个阶层的人了，我要是他就没脸来。晚上好啊，晚星，你来做什么？五年没见。你变老了好多，哎、你别生气，啊，生气的话会让你变得更老。我今天来呢，是来参加我表妹的婚礼的。那你穿一身黑是什么意思？哎，大伯别说话这么难听嘛。俗话说得好，婚姻就是爱情的坟墓。你这样说倒也没错。爸妈，怎么了？是你呀、啊，没记错的话。我没邀请你，表妹，你贵人多忘事，我不怪你。你是听不懂人话吗？这里不欢迎你。你是我的表妹，你老公也差点成为我老公，都是老熟人，我来也是很合理的吗？你说句话呀，向星，别在这里发疯，我已经是你永远得不到的男人。你觉得我心里还有你啊？那你来干嘛？来救你啊！结婚前夜来找我。啊不就是想让我来到这里吗？假的，我怎么可能找他一个破鞋？搞清楚，五年前是我不要他的。敢做不敢当，你还是个男人吗？是你心有不甘吧？我劝你趁早死心，他已经是我老公了。这话你最好还是对你老公说吧。你撒谎不打草稿吗？我已经有美娇妻了。何必惦记你个落魄千金？哦不，是失足千金，刚被退婚就找鸭子快活。五年前的事，是你做的吧？哎呦，表姐，你可不要血口喷人哦。婉心啊，伯母理解你嫉妒小月，但你不能随口污蔑我女儿和女婿啊。这夏婉心也真歹毒，得不到就造谣。他爸也没了，钱也没了。那不得死抓着帅气多金的前未婚夫啊！人家都结婚了，再闹也无济于事。婉心啊，我跟你退婚是因为不爱你了，和小月无关。还求你别伤害小月。陆志远，你无耻！表姐，你别太过分了。先是造谣，又是辱骂，我老公清清白白的，可不允许你侮辱。清清白白，你自己敢说吗？当然。我只爱程月一个人，绝对没有找过你。好恩爱啊！<笑>哎，你不是邻居小妹吗？你就是昨天晚上来骚扰她的那个男人。呃、<笑>你
给我说清楚，什么骚扰？昨天晚上他们两个在一起，就是他去敲他的门，吵吵闹闹的，实在不像话。闭嘴！真是陆公子去偷人啊！新娘头顶一片绿啊！听清楚了吗？管好你老公，别让他老过来骚扰我。你背着我去找他。小小月，我有苦衷。你有什么苦衷？他回云城想找我复合，还说要找你麻烦。为了婚礼顺利。我才过去找他，一刀两断，没想到他还是执迷不悟。老公，我错怪你了。没事儿，太优秀的男人总会受到诋毁，尤其是来自于爱而不得的女人。撒谎，太恶心了吧你！滚，这里不需要你收拾。夏晚星，撒谎的人是你，别再自讨没趣。你爸死了之后，你就无法无天了。他爸不是犯法了吗？上梁不正下梁歪啊！不准说我爸。说起这个，我想起来了，昨晚去他家发现了一个秘密。什么秘密啊？他生了个野种。和谁生的？与你们无关。哦，我想起来了，五年前他不是鬼混去了吗？那个野种应该就是那个时候生的。<笑>哎呦，竟然和那种男人生孩子，不检点？没有染上什么脏病啊。还是个肮脏的野种！闭嘴！咋咋呼呼的笨女人生的小孩倒是很乖，这要是我儿子该多好啊！不，我想什么呢？我才不要洗脏地！牙叔叔，帮帮我！乐乐，我不姓牙，以后不要再叫我牙叔叔了，好吗？好吧，跟超人爸爸一样厉害。超人爸爸，告诉你个秘密，我的爸爸是拯救地球的超人。夏晚星连儿子都骗，乐乐的父亲八成是死了。我家晚星也很厉害的，所以超人才会喜欢他。确实厉害，连我也喜欢他。不过晚星怎么还没回来呀、啊？乐，走。为什么芊芊？找妈妈去。走，换衣服。嗯。我的孩子不是野种，那为什么不敢带出来见人呢？因为我不会带他来这种脏地方，你们也不配见他。站住！松手。哦，好。程、啊、月，你。昔日的夏家千金，如今如此狼狈。婉星啊，伯母念在亲戚一场的份上，留你喝杯喜酒，你可就别再乱说话了。我没有乱说话，程月趁人之危，陆志远三心二意，我祝你们渣男和贱女长长久久。你，哼<笑>，不管你是对我余情未了，还是想找个有钱的。给你孩子当爹，都死了那条心吧！你自作多情，我和我儿子还看不上你这个懦夫。五年前你是夏家千金，勉强配得上志远，但现在呢，你什么都不是。而志远呢，已经搭上盛世这艘大船，马上就要飞黄腾达，指日可待了。盛世，那个全国最大的财团吗？正是，在我的带领下，我们陆家已经拿下盛世好几笔大单子。幸好父亲和顾老爷子有交情，勉强求得合作，让我撑场子。哎呀，陆公子年少有为呀、啊，<笑>怪不得夏晚星对他念念不忘。老公，你不是还给盛世的总裁送请柬了吗？他是不是要来啊？顾总很想来，但是有事他来不了。你什么意思啊？顾总不是来不了，是压根就没有收到请柬呢。我现在在盛世上班。你那天去盛世还是我领你过去的，但是呢，他连顾总的门儿，怎么回事啊，老公？是人上人，请不到很正常，何必陆公子是打肿脸充胖子，打脸了吧？我看撒谎成性的人是你呀、啊！不可能，明明那天
，扫厕所啊，夏晚星，你怎么那么落魄啊？<笑>原来只是盛世的清洁工啊！他那种娇宠长大的小姐，父亲死了就是个废物，不扫厕所能干嘛呢？<笑>我扫厕所怎么了？我凭我的双手赚钱，不偷不抢的，凭什么不好意思？怎么这么天真啊？官高一级就是能压死人啊，何况你这个蝼蚁啊！这里没有你的位置，麻烦道歉后呢，就给我滚出去。我凭什么道歉？好端端的一个婚礼被你搅黄了，你不该道歉吗？说白了就是放不下陆公子。我走可以，但我今天从进门到现在没有说过半句假话。慢着。想知道你爸为什么自杀吗？快说！说可以，但是你要承认是你因为爱而不得造谣我老公。你想做你的美娇妻可以，但别意淫我。谁会心安这种渣男？你不说是吧？我自己去查。来人，给我拦住他！不澄清不道歉，休想走！别闹得太难堪。待会儿顾总来了怎么办？顾总来的正好，正好让顾总来认清他底下的人都是怎么做事的。到时候他连扫厕所的资格都没有了。也对，被盛世封杀的话，去其他公司也不敢雇佣了。看你拿什么养那个野种！卑鄙！早点认错，早点走，对大家都好。识大体一点，别闹得工作都没得。好一个硬骨头，不道歉也可以，但是你闹了我的婚宴，我呢，到时候就去野种的幼儿园闹一闹，让大家都知道他有一个陪睡的爹。你敢？为什么不敢呢？要去查到野种的幼儿园，应该不难吧，老公？我现在可是顾总面前的大红人，借用盛世的资源一查一个准。跪下道歉，这事儿呢，就算完了。赶紧的，趁顾总来之前，赶紧的道歉。对呀，别扫大家兴，快点跪，跪下。等一下，不许跪。晚星，不要跪。不许欺负晚星。你们怎么来了？来保护你。啊。这是谁啊？就是这个野种。哎呦，我当是什么人呢？原来是小野种啊，那这位应该就是野种的爹软饭男吧？这长相确实也适合出来卖。<笑>我就当你夸我好看了。不吃廉耻，婉星啊，你怎么如此堕落，和这种男人鬼混？关你什么事？当年随便给夏婉星找的丫，没想到如此帅气，倒便宜她了。失足千金，风尘男，小野种，不是一家人，不进一家门啊！啊、这新娘子吃粑粑了，怎么嘴这么臭？你小白脸一个，也就只能逞口舌之快。都来齐了更好，你们一起道歉吧。我道歉可以，不要把他们扯进来。不行，你不用道歉。你看你找的什么男人？不识大体，和志远相比差远了。哎，你虽然失去了志远，但也不能、呃、病急乱投医呀、啊，随便找个丫。哎，这样，你道歉后，大伯给你找个男人。谢谢，在我心里，我的男人比陆志远好一万倍。对，强一万倍。哎呦，真是感人呐、啊！可惜是底层垃圾在抱团取暖。表姐妹俩呀，选男人的眼光。一个天上，一个地下呀！一个嫁新贵，一个养小白脸。别硬撑了，只要你们一家子肯道歉，我就给这男的谋份正经工作。你给我安排工作？知道盛世吧？全国第一的集团，你女人在里面扫厕所，我可以安排你进去当保安。<笑>嗯，我可以安排你进去当保安。你要安排我进盛世啊？怎么，很惊喜吗？哎呦，老公，你人真好呢！陆公子大气，快道歉吧，尊严能值几个钱？
换正经工作才是正事。他肯定会心动的，那可是财大气粗的盛世，保安也能誉如过万。你什么身份呢？可以把我安排进盛世工作？我陆家唯一继承人，陆氏现任总裁。陆家。一个三流小家族，陆氏，一个苟延残喘的破败公司，你狂什么狂啊？你一个陪睡的也敢质疑我？老公，你得理解，社会底层的蝼蚁呢，他们的消息不灵通。听清楚了，我老公现在深得盛世总裁的青睐，即将跟盛世开展一个长期合作，总值三十亿的合作。你陪睡一辈子也赚不到的钱。哎呦，我女婿啊，就是有出息。你说的是城北的那个地产项目？你怎么知道？一个小小的地产项目，看把你狂的，哥们儿，你这格局实在是小了点儿。你装什么？是不是没有搞清楚状况？搞不清楚状况的是你们吧？等我一下。把跟陆志远，把跟陆氏城北的那个地产项目给我撤了。<笑>哪儿来的疯子？<笑>喂，项目撤了，他以为他是盛世的总裁吗？<笑>发什么神经？放心，相信我。风月场上混迹的男人。就是擅长装神弄鬼呢。你经常去吧？怎么这么了解啊？<笑>老公，亏你还为这种恶人找工作，你就是太善良了。放心，就算现在他一家三口跪下来把头磕破，我也不会安排他们进盛世。不用您费心了，我现在啊就在盛世。牛逼呀、啊，比我还能瞎编。还吹牛呢，真是无药可救！不知好歹的玩意儿，你就一辈子吃软饭吧！无知者无畏呀、啊，撒谎都敢撒到盛世头上，他怕是不知道顾总要来。顾总一来，谎言不攻自破。你们还知道顾总要来呀、啊？当然了 ，VIP 座位都安排好了。顾总平时不轻易应酬，这次他能协办出席，说明我跟他的关系密切。完蛋了，忘了这茬。别说了，我们赶紧走吧。知道怕了，要逃跑呢。哎，不用，豆豆，来，晚星，干嘛？没事。你说，那个位置是顾总的？对呀、啊。啊，麻烦让一下啊干什么？我的位置啊！夏晚星，你是疯了吗？这是给顾总安排的位置，你们给我起来！你站累了吗？要不你也坐，坐，坐。乐乐，来，坐妈妈腿上。嗯，跟大家自我介绍一下，我叫顾燕，是盛世集团的总裁，也是你们刚刚一直在等的贵宾。这逼装大了吧？<笑>我老公是顾总跟前的大红人，你要是顾总，他会认不出来吗？大红人，我印象当中我没见过他呀。我说的是顾总，你什么档次啊，也配见我老公？当务之急是让他们赶紧挪开屁股，那位置是他们能坐的吗？你是我顾燕的女人，好好坐着。如果你是总裁，夏晚星何至于只能在盛世扫地呢？对啊，总裁会让自己女人干脏活吗？这件事情我必须澄清一下，之前是我吃醋了，所以才产生了一点点小误会。万青，你可以原谅我吗？太入戏了吧，真把自己当霸总了。没事，我原谅你了。还演，敢冒充顾总的，他是头一个。盛世有权有势，这三人往后的日子难过喽。我不知道你从哪里打听到顾总的名字，但你敢盗用顾总的名字和身份？是不想在这云城混了吗？到时候不仅是你哦，连夏晚星都要丢掉饭碗喽。你呀、啊，与其操心我们，还不如担心担心自己的公司呢。我公司好着呢。看，盛世来电话了。喂，什么？项目取消了？怎么回事？合作没了？
滚开！你做了什么？你刚刚不是看到了也听到了，我打了一个电话，然后合作就被取消了。不可能，老公，怎么办？那个合作决定了陆氏今后是死是活，我们才结婚，我不想破产。哎、蠢女人，瞎说什么呢？志远，你怎么能打小月呢？你真的是盛世的顾总。虽说出门在外，身份是自己给的，但这也太敢给了吧？一定是什么地方出错了。你们看啊，现在合作是实打实的取消了。你们不是说顾总要来吗？如果我不是顾总。那顾总怎么怎么还没来啊？会不会是顾总早到了，看到建明坐了他位置，才一怒之下取消出席与合作？一定是这样。都怪你们！新娘阿姨好可怕！啊、你无凭无据，你们凭什么觉得是我们的错？我们这里哪一个不是有头有脸的人物？只有你们这对贫贱夫妻。也不撒泡尿照照自己，就你这小白脸还敢自称顾总？你们怎么就不信我呢？你是个不要脸的软饭男，拿什么相信你呢？哎呀，我有办法揭穿他，我侄子有心担任你们顾总的助理，我现在就让他过来，是真是假，一看便知。你说的是小高啊？你怎么知道？废话，他是我助理。我倒要看看高助理来了，你是怎么死的？高助理一来全露馅儿，你过来。我们赶紧走吧，三十六计走为上策。你要走什么走？不许走！我好帅。放心吧，有我在。你们这对狗男女唧唧歪歪什么呢？该不会是在商量跑路吧？为什么要跑啊？好戏才刚刚开始呢。装上好啊，今天一个都别想跑。别怪我没提醒你们哦。盛世在云城，只手遮天。你们今天的所作所为。就是老虎嘴上拔胡子，死定了！临死之前也要赔偿我们的经济损失。他们在干什么呀？好凶！姚文，教堂中犬吠，别搭理他们。别骗野种了，你们一家呀要倒大霉了。我侄子来了，高助理来了，你的死期到了。这次是真的完蛋了。二婶，你急急忙忙找我来干嘛？高助理，我要举报这里有人冒充顾总。谁？就他。不，死就死。高助理，都是我的错。顾总。啊、天哪，他真的是顾燕！我靠，演的吧？不可能，你是不是认错人了？你再好好看看。闭嘴。上次不是来公司求见顾总未果吗？现在看到人了，就这态度。老公，这叫魂啊叫！给我滚！顾总，和陆氏的房产项目确定终止吗？确定，着手接下其他的公司吧。是。顾总，顾总，我错了。老公，你干嘛？快道歉啊！我那晚安排的明明是鸭子。怎么会变成顾总年呢？好啊，你终于承认算计我了。婉星的出轨是你设计的，顾总。我不知道夏婉星这个人是怎么诓骗你的，但那晚是我带她去的房间，里面是我联系好的鸭子。难道我找错人了？我仅凭那颗痣就咬定是他。如果他不是那晚的男人呢？我现在就打给那个鸭子。喂，谁呀、啊？五年前我让你去夜色酒吧睡一个女人，你睡了没有？找死啊！宝贝，你听我解释，神经病，我只是骗你钱而已。我那晚根本没去夜色。什么？那天晚上和夏晚星在一起的男人就是我。凭什么好事都让他占呢？贱人，要不是你作梗，我也不会抛弃婉星的。你这个负心汉！文星，文星，得了吧，我才不稀罕你，宝宝，我给你当爸爸。坏哥哥，别占我便宜。我还没死呢，轮不到你。顾总，我真的错了，合作的事求你再考虑考虑吧。我不是软饭男吗？我什么都听女人的。文星，你说我该不该给他机会呢？文星，你也在我们差点成为夫妻的份上。
，再考虑考虑我吧。嗯、不说这个还好，一说这个我就来气、嗯。当年我们结婚的时候，我爸他出事，你就抛下我，你知道我当时我有多无助吗？我知道你爸那件事的内情。什么内情？志远，你别胡说。你不能出卖我，我们是夫妻呀、啊！大难临头鸽子飞，你算个什么东西？你快说，我爸当时怎么了？行贿之事是程烨他爸，也就是大伯做的，他诬陷你爸，并以你为要挟，逼得你爸自杀灭口。陆志远，你别胡说，你快闭嘴！是你，连亲人都算计，真是丧尽天良啊！夏婉欣一家实在可怜。我也是前些日子才知道的，文星，我是被这家子恶人给骗了。陆志远，我杀了你！五哥，打电话报警。是。爸。没事，没事，啊，没事。啊、洛丽已经睡了，坦白吧。坦白什么？还在这给我演示吧。都这样了，这个笨女人还是没有搞清楚状况吗？那你给咱说说，人家高助理为什么配合我演这出戏呀、啊嗯？还能因为什么呀？世风日下，道德沦丧啊！你们，你怎么能来者不拒，男女痛斥呢、嗯？啊！我都知道了。你知道什么了？高助理，就是你的金主。啊？什什么金主？我有老婆的。有老婆你还敢这样？你太过分了吧，顾总他知道吗？行行行行行行行，闭嘴吧！松手吧，别再自甘堕落了。如果你生活中真有什么难处，你赞助我这里。我生活当中能有什么？住你这儿？我知道，我这里房子小，比不上你的金主家大。实在不行，行非常行。顾总，顾什么总？顾总，哎呦，高总。您能让我管理夜色，我已经感恩戴德了。您别再给我戴官帽了，我承受不住的。高总才是夜色的老板啊！原来你们之间只是纯洁的上下级关系。是，抱歉，之前是我骗了你。吓死我了！在外面还顾及员工的面子，还配合我们演了这么大一出戏，你真是个好老板，可比我们那个变态顾总强多了。哎，夏小姐。我们总裁可不是什么变态。没事，先走吧。那您……我如此落魄，当然是留宿至此了。八十八套房产是摆设吗？友情饮水宝啊！快走！哎，怎么跟你们老板说话呢？他今天帮了咱这么大的忙。<笑>呃，老总，不好意思啊，您慢走。没事没事，那我先走。嗯、啊，走啊。人真好啊。坐坐坐坐坐，哎，咱们认识这么久了，我还不知道你叫什么呢？不叫我鸭子了，我叫顾燕，燕台的燕。真的是太巧了，我们总裁也叫这个名字，但是呢，同名，哎，不同命。行了，大姐，那我这我住哪儿啊？这地儿挺适合的。<笑>哎，小心点儿。生日早上好。乐乐，早上好呀！叔叔，你是来加入这个家的吗？叔叔在努力，我来教你呀。好啊，你告诉叔叔应该怎么做呀？今天是幼儿园家庭日，别的小朋友爸爸妈妈都会去，你代替我爸爸参加可以吗？可以啊。乐乐，要迟到了，上学去。哎，你等一下，我可以去的。不行，叔叔就是叔叔，不会是爸爸。你还放不下那个男人？他这么多年管过你们母子俩吗？你就非要等他吗？我就是放不下他。那你为什么收留我？为了表达感恩和同情。不需要。婉欣，不要哭。我没有哭，我就是有点难过。因为妈妈要保护你，你的爸爸不可以是从事那种职业的男人。洛洛，你的超人爸爸呢？他还在执行任务呢，我没空过来。洛洛，你说大话。我没有。那你的超人爸爸呢？他为什么从来没有出现过
，是他不要你，还是根本就没有爸爸？你胡说！花花，你以后别和乐乐玩，因为他没有爸爸。不是的，嗯嗯嗯嗯，你这野孩子，别动我家宝贝！啊，你怎么能推小孩呢？是你家小孩先动手。说起来，每次活动都是你自己来，我看这孩子根本是没爹教的私生子吧？你嘴巴放干净一点。我说的是事实，没爹的娃容易学坏，跟我家大壮在一个学校。我都怕他把我家大壮给带坏了。乐乐不是坏孩子。花花，乐乐每天走路来上学的，他家没有爸爸，连车子都买不起。那又怎么样？我们不能跟穷人玩，会沾上穷酸气的。<笑>我以后会赚很多很多钱的。想得美！你这种没爹的孩子，以后只配给我儿子打工。乐乐，我们不听他们胡说八道。但他们说的对，我没有爸爸。原来真是有娘生、没爹教的野孩子，又穷又爱闹。你觉得当着小孩面说这些话合适吗？早点让他们认清现实有什么不对，穷就是低人一等。啊，单亲家庭的孩子就是玻璃心，好好的哭什么呀？乐乐，不哭啊！<笑>我要去找爸爸。嗯、乐乐。爸爸来晚了。来，起飞！这样。呃。哦。哦。节目。姥姥没说谎，他爸爸是超人。妈妈，我也想要超人爸爸。什么超人，都是骗小孩的玩意儿、嗯。原来这孩子不是没有爸，而是有一个骗子爸呀。你哪位啊？我是王大壮的妈妈。王大壮他爸呢，是云城四 S 店的金牌销售，赚的钱太多花不完，准备给幼儿园捐个图书角。卖车的这么猖狂啊？我男人卖的可是提成价值几百万的豪车，你算哪根葱啊？你说的。是这种车吗？你这车是租来的吧？要不你家孩子怎么每天都走路上下学呢？我跟你说，我爸爸他是拯救地球的超人。什么超人？一个臭穷酸罢了。为了扮演这滑稽的超人，下血本了吧？老师，这种没素质的家长您不管管吗？什么是素质？有钱就是素质。有本事啊！你家也给学校捐点东西呗。你这种趋炎附势、误人子弟的人是怎么当上老师的？看来你们这个整个幼儿园都得关闭整改一下了。哎呦，乐乐爸，你知道这是盛世旗下的幼儿园吗？你一个穷逼说关就关啊！你以为你是盛世总裁啊？喂，把城北的这家幼儿园整体关闭、整改一下。说你胖，你还喘上了。我倒要看看这个幼儿园什么时候关。大壮妈，放心好了，我们背靠庞大的盛世集团关不了。你爸爸不是超人，是大骗子。夏乐乐，你是小骗子。你再敢动手，我让你无学可上。谁敢让我儿子没学上？孩子爸，你怎么才来啊？这里有人欺负你儿子。哪个不要命的？就他。是你，龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，这一家都不是什么好东西。嗯、孩子爸，你打我干什么呀、嗯？臭八婆，这位是我四 S 店的 VIP 用户，刚在我那里买辆车，提成够你娘俩吃喝一整年了。什么？难道是门口那辆？就是那辆。你敢冲撞我的贵客？你娘俩是想喝西北风吗？对不起，是我夫人和孩子不懂事。以后我会严厉管教的，向我老婆孩子道歉。低头认错，不要脸，谁是你老婆？对不起。嗯、呃，那个刚才是我语气不好。什么？幼儿园关闭整改？怎么了，老师？园长说盛世要关闭这家幼儿园。
，我要被开除了。那我们家大壮怎么办？哎呦，怎么办呢？那我们小孩去哪里上学呀、啊？我家孩子怎么办？除了王大壮外，其他学生免费迁入盛世的顶级贵族幼儿园。什么？哎呦，太好了！那我们占了大便宜了。耶！太好了！乐乐乐乐，我错了，原谅我吧。你个败家娘们儿，顾先生。我前儿都向您道歉了，您还想怎么样？你们向我道歉，我就得答应了，没时间搭理你们。我要带我老婆孩子去兜风喽。来，走了。拜拜，小花维维。拜拜，顾总，顾总。乐乐，爸爸带你回家。耶、yeah! ！婉希，今天我是世界上最幸福的小孩。谢谢啊。不客气。叔叔，谢谢你。乐乐。只要你愿意，我可以是你爸爸。婉欣教过我做人要诚实，我要说实话。我知道叔叔不是爸爸，我也知道爸爸不是超人，是婉欣怕我伤心骗我的。乐乐，但是我不知道爸爸为什么不要我们，但是我有全世界最好的妈妈，这就足够了。乐乐乖，妈妈也要说实话。其实我已经找到爸爸了，真的。乐乐，你想不想跟你的爸爸相认啊？嗯，是不是爸爸回来后，叔叔就要走了？不是。你就这么想把那个男的找回来是吗？不是。这五年找过你们俩吗？他有给过你们母子俩一分钱吗？他根本就不配做乐乐的爸爸。你知道什么呀？你就乱说！你还想护着他是吧？混蛋！那个男人就是你！不要吵架，乐乐乖，你先回房。好吧，你们大人的事情我不方便插手了，不准吵架哦。小婉星，如果那个男的他真的在意你，就不会让你窘迫到追着我要钱。是，我就不该找你要钱。你个鸭子，我能指望你干什么呀？你不指望我，你还想指望那个拍拍屁股走了五年的臭男人？不是他的错，是我。行行行行行，我不想听你说你有多喜欢他，你有多爱他。我不爱他，不也不是我我。夏满星，你有心吗？你不知道我对你，你对我怎么？难道你会喜欢我这个见钱眼开的女人？不可能，你只是喜欢乐乐。总之，我不许你去找那个臭男人。凭什么？你知道那个男人是谁吗？我不知道啊，那你倒是说呀。他就是。说。那个男人他就是。喂，怎么了？臭小子，胆肥了，连我的电话都敢挂。我错了，我错了。妈回国了，来机场接我。不是。您是身价百亿的富太太，您您有司机有管家的，您找我干嘛呀？妈想你了，不行吗？不是我，你干嘛呢？你你在跟谁打电话？你在乎吗？身价百亿富太太包养你的那个是吧？小婉星，我身边出现的每一个人，无论男的女的，他们都得是我的顾客，都得是我的金主，是吗？不是吗？是，就是富太太，就是富婆，就是你那天晚上介绍我那个那个穿绿色衣服那个，你满意了？所以你今天开的车也是他送给你的，对，就是他送给我的，我还得托你的福，我感谢你。就你这样不洁身自好的人，还想给乐乐做爸爸？你做梦吧！我做梦，我一厢情愿，我走。干嘛去？我找富婆。你，怎么了？你把他，你八个人跑了啊,啊？妈，您这回回来。待多长时间啊，臭小子！我才回就盼着我走啊！我不是这个意思，儿子，别怪妈多事。这次呢，妈是回来监督你找媳妇的。你你是不是还惦记那个瑶瑶呢？五年前妈做主让你们在夜色好了，谁曾想瑶瑶那孩子第二天就跟人家跑了，害得我儿痴心一片，至今还在等他。五年前是您下的药啊？是瑶瑶让我做的。他说你太端着，不肯往前走一步，我却一时心急，想着推你们一把。哎呦妈！虽然说我跟他是青梅竹马，但是我真是我一点儿都不喜欢他。那你怎么不早说呢？妈是不是坏了你的事、啊？倒也不坏，阴差阳错的认识了夏晚星那个笨女。妈，以后这事儿啊，你就别操心了，行吗？那我什么时候能抱上孙子啊？啊夫人，少爷，有个奇怪的女人在追车。夏晚星。
，谁呀、啊？哪来的疯女人？儿子，是不是外面欠风流债或欠人家钱了？我没有。啊，那怎么办？停车！燕子，你别走！没有你，我可怎么活呀？燕子。停车！叫谁燕子呢？丢不丢人啊？燕子，你不跟富婆走了？你之前不是嫌弃我当鸭子吗？怎么还哭上了？这五十万我一分都没有花。你什么意思啊？把它还给富婆，我们以后不做鸭子了。我不工作，你养我啊？我养你啊！我很贵的，我会努力的。傻大姐，我不要你的钱，而且这五年来，我只有你一个女人。你行情这么不好啊？啊我卖艺不卖身行了吧？卖身的话，也只卖给你一个人。你怎么不早说？我要跟你坦白一件事。什么事儿啊？乐乐爸爸是谁这件事，我今天必须要告诉你。他是谁都不重要，无论他是谁，你和乐乐以后都是我的。你能不能听我把话说完啊？关于那个男人事情，我听不了一点儿。那如果我说那个人就是你呢？啊啊、你说什么？乐乐是你的亲生儿子，真的？之前是我做的不对，我不应该嫌弃你的身份就阻止你们父子相认。那以后不许再骗我了。那你也不准骗我。你要是敢让我知道你骗我的话，你就死定了。现在还不是坦白身份的时候，等过段日子给他个惊喜。嗯，回家。哟，外星，最近遇到啥事儿了？这么开心？我跟你说啊，我现在呢，老公、孩子、热炕头都有了。你都有孩子了？现在已经五岁了，可乖了。巧了，咱们顾总也有老婆和孩子。啊，他这种心理变态还能有老婆啊？别瞎说，顾总别。啊，顾总又帅又有钱，哪个女人不爱呀、啊？可惜轮不到我们。你说他长得这么帅，我也没见过，只有大家说的那么帅，比电视上的明星还帅呢。吹的吧，肯定没我家顾燕帅。说起来，我还有照片呢，一家三口。哪来的？看看。当当当当，是我同事在要原款，要不要看？看看，看来看看。一般人我可不让给看。我倒要看看这个顾总到底长什么样。嗯嗯、啊。工作时间偷什么懒啊？主管好。小星。干嘛？你什么态度啊？接到通知，你恢复原职，现在去报道去。真的？不想去可以不去。去，现在就去。刚刚看什么呢？手机拿出来。呃、快给我，啊、快、啊。这是？是顾总跟他老婆和孩子。胡说，顾总还没结婚呢。情人和私生子。可别玩转主管。那还用你说啊？我的嘴啊，在全公司是最严的。这背影是顾总没错、啊。好一个狐狸精，能搞定顾总？他想抹平子贵吗？那女人是谁啊？早点完工回家吃饭。工作一天辛苦啦。告诉你个好消息，我恢复原职了。还涨工资了呢！这个王主管办事效率还不错，恭喜雷呀！你是不是回夜色找高总帮忙了？绝对没有，我已经和之前的工作彻底划清界限了。那难不成变态顾总自己想通了？有没有一种可能，人家顾总就不是变态？那你不觉得很奇怪吗？他一会儿呢打压我，一会儿又给我升职涨薪，这么阴晴不定。我知道了。他一定是喜欢我，然后呢，想引起我的注意力，可能是吧？你怎么这么淡定啊？啊？我知道了，你觉得顾总喜欢我，你吃醋了
，我干嘛要吃自己醋？这不是证明了我的女人有魅力吗？到底是啊，不过你放心，我呢对他不感兴趣。我看他这个人阴晴不定，而且私生活混乱。私生活混乱。你知道吗？我们现在公司上下都传开了这个消息。顾总呢，在外面养了一个女人，还考出来个孩子呢。没准是什么？人家俩是真爱呢。真爱还不结婚啊？啊哦、你放心，等时机成熟，我一定娶你回家。我在说我们顾总呢，你在这儿求什么婚？对了，你工作找的怎么样啊？我投了几份简历，然后人家 HR 他没搭理我，我打算明天再去看看。没事儿。你这刚转行，你应该降低要求，比如可以修修什么空调，通通下水道是吗？这这活我可干不了。听到了吗？好吧，乖。<笑>顾总，这事儿怎么处理啊？懂了，开除传谣的人，把照片洗出来，装裱一下，送到我家里。啊啊什么？全家福懂不懂？相亲相爱一家人呐，快去！哎，是。现在嘛，但我得送东西。啊，夏小姐，能不能帮我送个东西啊？好，这个，啊，然后我待会儿给你发地址，还有开门密码。太感谢了，不用谢，你都帮我和顾爷那么多忙，我都没来得及谢谢你。哎，这个是送去哪里啊？顾总家，我去送不太合适吧？合适，非常合适。走了。啊，睡了好几天沙发，腰都要睡断了。不行，得赶紧把婉欣跟乐乐接过来，跟我一起住。不过这个家里住三个人是不是太小了点？这就是总裁的家，早知道是给他送东西，我就婉拒了。不愧是盛世的总裁，财大气粗啊！谁啊？糟糕，顾总在家。顾总，顾总，这个，你怎么在这儿？我来贴高助理送个东西。小高还敢使唤你？这不是重点，重点是你怎么在这儿？呃，我我知道了，没想到。抱歉，我不应该。抱什么歉啊？打零工不丢人啊！我是没想到，你这么快就听进去我的建议了。打零工？你来这里不是上门维修的吗？你这是来修空调，还是去修下水道啊？我我修沙发。你还有这手艺活啊？真厉害！不过你知道这是哪儿吗、啊？这是我们盛世总裁的家。哇，好巧啊！我第一次接单就接到你总裁的这个这个这个家里面，而且还在这里碰到了你。我也没想到，他真的是太巧了。这装修，你干什么呀？什么什么干什么？我们总裁要洁癖，你赶紧起来，要不然就完蛋了。没事，你也坐。来来来，你坐。我真没跟你开玩笑，我们总裁的脾气我是见过，他一生气就发脾气，可变态了。我不是，我没有。快起来啊！这样。应该就不会被扣钱了吧？好了，开始吧。开始什么呀？修沙发啊！你东西送到了，你先走吧。不用，这是你转行的第一单，我要陪着你，啊、鼓励你。啊、<笑>开始。修沙发。<笑>嗯。<笑>我说实话，我不会修。我就知道，啊、知道，真的，对不起啊，我不应该逼着你给你压力，不会都出来接单。没事儿，这样从今往后我再也不会逼你，以后我来赚钱。那我岂不是真成软饭男了？什么叫做软饭男啊？这呢叫相互扶持。你是我的男人，以后我来养你，我乐意。这是我听过最动听的情话。啊怎么了？在别人家这样
不太好吧？这是我家，而且还是在这个变态的家里，啊、想想都下头。这以后也会是你的家，不要在背后说总裁的坏话。我说一下怎么了，他又听不见。嗯，一次不拉。对了，我拿一样东西给你看，好看吧？真漂亮，试试。我戴啊，试试又不花钱，这可是顾家传给儿媳妇的古董。这看着这么贵，万一磕了碰了，他们倾家荡产可都赔不起。小心点就可以了，没事，听我的，还挺合适。是,是挺合适的，但他也不是我的呀。哎呀，半天，糟了，怎么来人了？谁呀、啊？会不会是我们顾总来了？完蛋了！没事儿。怎么办啊？赶紧摘下来。帮我过来，相信我。行，等我一下。走，快走。这样不太好吧？啊啊啊、顾燕，江、嗯、瑶，<笑>我回来了，以后我也不会走了。你跟我说这些干嘛？你怎么进来的？伯母给了钥匙。我妈不是你的免死金牌。我警告你，以后不许再随意进出我家。顾燕，你别这样，别得寸进尺啊！五年前的事情我还没跟你算账呢。我的确不应该让伯母下药，但是我没有恶意，我只是喜欢你。但是我不喜欢你啊！不可能，我们从小一起长大，你一直都很照顾我。江瑶，我只是把你当做一个妹妹看待。我不相信你一点感觉都没有。我对你真的没有男女之情。啊这有钱人家的门就是结实，什么都听不着，不知道外面什么情况。顾总不会因为他不会修沙发为难他吧？不会的，你骗我！哎，江瑶，不能留他自己在外面了。啊！完蛋了，这个还没有摘，要是让顾总看到，又要说我偷东西。卧室里有人？没有啊。那刚才的声音好了，今天的事情我就当没有发生过。你赶紧走吧。不，我不要你当做什么事都没发生，我要你知道我爱你。我没有义务对你的一厢情愿负责，你能明白吗？你是不是有别的女人了？是，我有爱人了。啊、是哪个狐狸精？你嘴巴放干净点儿。他就是个贱人，一定是他勾引你的。正相反，是我先喜欢他的。你一定是被他迷惑了。他在哪儿？他是谁？我不会告诉你的，赶紧走吧。那我自己查。<笑>他在里面，对不对？江瑶，完蛋了！这摔碎了，我怎么跟顾总交代啊？你是谁？你是谁？你进屋藏娇啊？不是啊，这事跟他没有关系。你就是勾引顾燕的狐狸精。你说的是盛世集团总裁顾燕、啊？那还有别的顾燕吗？你别装傻。有啊，我男人也叫顾燕。我想你可能理解错了，我跟顾总之间清清白白。清白个屁！我就是他的员工，来给他送东西的。哦、什么东西、啊？这个。你怎么这么不小心的？有没有被抓到啊？没事儿，当着外人面多不好意思啊！你们，你就是顾总的女朋友吧？我跟他真的什么关系都没有。那你们现在在干嘛？哦，我来送东西。那我先走了。等等。对了，我把他也一起带走，就不给你添麻烦了。走啊。送的是什么东西？干什么呢？跑路啊！你跟乐乐也赶紧去收拾收拾。是，跑什么路啊？我们今天在顾总家搞那么一出，我们死定了！死不了。虽然顾总今天不在家，但是我们冲撞了顾总的女人。只要他过去，揣点枕边风，你我都得完蛋。
那不是顾总的女人。你怎么知道？我那会儿在房间里，你们在嘀嘀咕咕什么呢？啊、你没受伤吗？我没受伤，没事，我、啊、没有，没有，放心吧，啊，没事。哦，妈呀，这手镯怎么还在我这里？真的要完蛋了，这下。哎、行了，行了，行了，你摘不下来，别摘了，带着吧。你是没有见过顾总的铁血手腕，这要是不还回去。我真的要去坐牢了。明天晚上还他不就行了吗？明晚盛世的年会啊，当面还啊，当面还啊。你是真的不要命了？你放心吧，我跟他解释，保你没事儿。你是想找高助理帮忙？秘密，明天晚上你就知道了。哦。夏小姐。我们聊聊，小姐，昨天的事儿是我不对，我找你来不是为了这事儿。那还有什么别的事儿吗？我去盛世打听了，大家都在传顾燕有了女人孩子，和我有什么关系？那个女人是你吗？啊，不是啊，这里有五百万，离开他，还有这么多钱。我想，你是不是误会什么了？你知道我是谁吗？不知道。那你听好了，我是享誉国际的芭蕾舞演员。这五年，但凡我登台，必演女主。哇，厉害！所以，顾燕身旁的女主也必须是我。嗯，是。你到底有没有在认真听啊？我跟顾燕从小一起长大，我最了解她，所以只有我能配得上她。可是，这跟我有什么关系吗？别装傻了，我知道顾燕被你勾引。我确认一下，你说的那个顾燕是盛世集团的顾燕吗？当然。那你想多了，我跟我们总裁都没见过几次面，哪来的勾引？你还装？夏满星，像你这种女人我见多了。我是哪种女人？一门心思爬床，企图攀高枝儿的拜金女。你这种女人，我最清楚了。收回你说的话。怎么做了脏事还怕人说？孩子几岁了？又不是我家乐乐，我哪知道？其实我也不在意，只是想知道你赖上顾燕多少年了。鸡同鸭讲，如果没有别的事的话，我就先走了。被我说中了吧？想母凭子贵，做梦吧你！带着你的杂种一起滚！你再说一遍，我说错了吗？如果顾燕真心待你们母子的话，他就不会把你们养外边了。按照你说的话，不是顾总的错吗？人家孩子都给他生了，他不愿意给人家名分。下等人就爱异想天开，有孩子又怎么样？终究只是我们有钱人消遣的玩物，喜欢了就养着，厌恶了一把钱就打发了。你知道单亲母亲的辛苦吗？辛苦？难道不是自作孽吗？妄想用孩子绑住男人，像你这种单亲妈妈，我见多了。上梁不正下梁歪，以后孩子长大了也是偷奸耍滑之辈。你真狭隘！我不跟你废话了。顾燕娶的人一定会是我。至于你，带着这些钱和你的孩子有多远滚多远。我偏不如你意。晚星，我们为什么穿的这么漂亮？先坐。嗯。陪妈妈去个地方。去干嘛？去替天行道。不懂。是这样的，有一个不认识，但是很可怜的妈妈和小朋友，他们被人欺负了，我们要去替他们讨回公道。那我要做什么？你呢？你到时候陪妈妈演出戏，我们演完了就溜。就换做城市生活，又搬家呀？不走的话会被顾总追杀吧？对不起啊，乐乐，都是妈妈太任性了。没关系的，只要能和婉星还有爸爸在一起，去哪里都行。但是我们去盛世的年会这件事不能告诉爸爸，他问起来呢，就说我们去商场了。嘘，我知道。谁呀、啊？好气派！哇，好漂亮啊！哼
，这么漂亮，谁呀、啊、这？哦，晚上好，各位放轻松。哇，这不是舞蹈演员江瑶吗？我今天不是作为演员江瑶来的，而是顾雁的未婚妻。听说顾总有个青梅竹马，不会就是他吧？男帅女美好般配啊！他怎么回来？那顾总养在外的女人孩子算什么呀？算个屁，江小姐。才是顾总的良配呀、啊！<笑>这五年我不在，什么阿猫阿狗都敢妄想顾燕了。但现在我回来了，顾燕就只会是我一个人的。对对对对对，不对。你有孩子了。你带孩子来做什么？来吃席啊 ！Hello， 年会是不能带家属的。胡闹啊你！你们不能，但是我可以。为什么呢？因为我是顾总的女人，我是顾总的孩子。素未谋面的顾总情人，对不住了，我不是有意冒犯，只想为你和孩子讨回公道，阻止顾总和江瑶在一起。夏婉清，你疯了吗？撒这种谎，你不怕被开除吗？嗨，江小姐，又见面了。我不是让你带着你的孩子滚吗？我可没答应。但是你收钱了，五百万。哎、哦、呦，五百万！哼，你说的是这个吗？落在咖啡厅了。你嫌少了，你要多少？再多，也不能和顾燕身家相比吧？你当我傻？啊？你个贪得无厌的贱女人！听这个意思。婉欣好像真的是顾总的，太劲爆了！婉欣，我饿了，吃，随便吃，这里都是你爸爸的。你，你个贪得无厌的贱女人！江小姐，麻烦你说话注意一下形象，毕竟是个公众人物，你活该被骂。小三，你是不是搞错了？我跟顾总的孩子都可以打酱油了，而你呢？八字还没一撇，到底谁是小三啊？我和顾燕从小就认识，你才是后来的。爱情可不分什么先来后到，你们有爱情吗？孩子都这么大了，顾燕却没把你们接进顾家。<笑>那是因为我不着急结婚，你就别骗自己了。顾燕她根本就不爱你，她跟你啊，就是玩玩而已。那你们认识多久了呢？二十年，二十多年了。顾总都没向他求婚，说明什么？是你自作多情，你胡说！顾总呢？爱我爱的要死要活的，看，昨天刚送给我的。嗯，江小姐，你可别听他胡说，千万别上当。你看，这随便找来一个破镯子，就说是顾总送的，这么 low 的东西，顾总的。<笑>这可就是顾燕送我的，这可是我今晚唯一一句真话。你怎么证明啊？假的吧？顾总怎么会有这么老旧的桌子？总不能说我从顾总家偷的吧？编个谎吧！老旧就对了，这可是顾家的传家宝。什么年代了还传家宝？我看你啊，不会是在批发市场买的赝品，还真敢编啊你！我这是真的。怎么了？伯母，您来了。瑶瑶，他敢造谣顾燕？你造谣我儿子？儿子，这位是顾燕的母亲，也是很疼我的伯母。哎呀，老夫人好，有点眼熟，好像在哪见过你。伯母，他说顾燕把顾家的传家宝送给他了。哎，什么传家宝？顾总才不会送这么俗气的东西。我看看，对不起，这不是我顾家只传给儿媳妇的玉镯吗？伯母，你说什么？瞎猫装上死耗子。这确实是我顾家的传家宝。这姑娘没造谣，镯子是我给燕儿的，催她赶紧找对象，所以这镯子只能说是燕儿送给她的。顾总的真爱是是是是夏婉星，传家宝都送了，肯定了吧、嗯？不可能，你就是燕儿确定的女人吗？哼，你叫什么名字？不是你儿子送我的，顾燕，我要被你害死了！怎么不说话？不要来我婆婆，她叫夏婉星。哟，哪来的小朋友？哎，老夫人，这个是顾总跟夏婉星的小孩，孩子都有了，那臭小子，我是奶奶。
。大家好。哎，你叫什么名字啊？完了。你叫什么名字啊？我叫乐乐，快乐的乐。乐乐真乖，现在玩这么大，待会儿怎么收场啊？不总母亲都认亲了，那夏晚星不很快就嫁入豪门了？以后夏晚星就是盛世的女主人了。教科书级别的母凭子贵啊！伯母，瑶瑶，燕儿不喜欢你，她的婚姻她自己做主，我有什么办法呢？顾燕只是被这个女人迷住了，我孙儿都这么大了。怎么可能？燕儿是一时糊涂呢？顾燕从来都没有带她去见过你，也不曾提过要跟她结婚吧？嗯，这也很奇怪，说明顾燕根本就不爱他，也不承认这个儿子。他把传家镯子送给婉星了呀？镯子？啊，我知道了，这个镯子不是顾燕送的。老夫人可说了，这个镯子现在是由顾总保管的。对呀、啊，总不能是夏晚星去顾家偷的吧？这个镯子就是他偷的。瑶瑶，这话可不能乱说。夏晚星，昨天你去顾燕家干什么？昨天你去顾燕家干什么？高助理让我去送东西。去了不代表偷啊。昨天我看见他鬼鬼祟祟的，今天镯子就突然出现在他手上。他原来是个小偷啊！他不是顾总的女人吗？为什么还要偷？偷的是那个顾家祖传的手镯，那肯定是为了逼婚的呀！我爸爸不是小偷，乐乐我，对不起，我辜负了你的信任。虽然不是故意的，但手镯确实是我和你爸偷拿的。你知不知道，顾燕最讨厌有人逼她。你偷手镯逼婚，只会让她厌恶你。好了好了，别吵了，偷不偷的，待会儿燕儿来了再做定论。我必须在顾总来之前溜。乐乐，你是不是想上厕所了？啊，我想尿尿，我带他去个洗手间。你们先聊。站住！顾总一向很守时的，咱们稍等一下，他马上就来，马上就到。小孩他憋不住嘛，先去一下啊。我要尿尿，我要尿尿。厕所在里面，你往外面走干嘛？你不会要溜走了吧？他为什么要溜啊？我刚才就觉得有点不对。如果你是顾燕的女人，你不是应该跟她一起来吗？那是因为那是因为你是假冒的，那是因为那是因为你是假冒的。什么假冒？我们都被他骗了，照片在公司传播，他知道顾燕在外面有女人和孩子，于是他带着自己的儿子来冒领那个女人和孩子的身份。骗子，原来是骗子，他是假冒的，完蛋，全被他猜中。他为什么要这么做呢？心荣心作祟罢了。他这种单亲妈妈呀，日子过得非常艰苦，卑微如蝼蚁。好不容易有这样的机会成为全场的焦点，他怎么会舍得放过呢？对对，一定是这样的。我才没有呢。这个女人不会是被人抛弃后得了臆想症吧？幻想自己就是雇主的女人，儿子就是雇主的小少爷。你们胡说！爸爸没有抛弃我和婉晴。乐乐，爸爸叫什么呀？叫顾燕。小小年纪就学会撒谎？我没撒谎。爸爸叫顾燕，照顾的顾，笔墨纸砚的砚。<笑>此顾燕非彼顾燕。夏晚心，看来你一直在撒谎啊！真是滑稽，以为自己的男人跟顾总同名。自己就是总裁夫人了，顾<笑>燕，谁信呢？有对象了还假扮总裁女人，你是多嫌弃自己家男人？不要脸，带着儿子一起行骗！夏晚星，赶紧让你的废物老公改名，和顾燕同名，我先晦气。小高，开车。今晚过后，我不再是顾燕，我会以真实的身份去爱你，守护你。晚星，等我。他不是废物，他为什么要让你们母子来行骗？他不知道这件事，那就是你不要脸啊！我承认我不是顾总的女人，今天这一切都是我自导自演。<笑>可笑，亏我把你当对手，但实际上你什么都不是、啊。收起你的傲慢，我是没有你有钱，但是我有爱人和孩子，我知道家人的意义。顾总的女人和孩子是谁，我不知道，但是我觉得她应该履行好丈夫的责任。嗯应该关爱他们，照顾他们。孩子长在他身上，是他自己要生的，凭什么怪顾燕啊？
，孩子是母亲说生自己就能生出来的吗？难道男人提了裤子就可以不认人了吗？你，你粗俗！婉心说的对，既然孩子有了，燕儿应该对他们母子负责。你们谁有他们的照片？我想看看儿媳和孙儿。伯母。哎呦，我有，我有，我有。哎，你看。哦，我、哦、天！这不是幼儿园家庭日那天的照片吗？爸爸，婉心还有我。什么女人孩子，通通都得给我将尧上位！哼，别瞎叫啊，那可不是你爸，就是爸爸。有什么样的母亲，就有什么样的孩子。小时候学会撒谎，长大了就该杀人放火了。我没骗人，就是爸爸，爸爸，爸爸，吵死了！赶紧带着你的儿子滚出去！我信你没事吧？你，你要干什么？我男人说过，被人欺负了却要还回去。你敢？啊！哦，哦，你，还有你那个废物老公，我不会放过你们的。有什么事你冲着我来！哼，你算什么东西？对不起。我来晚了。哦，顾燕，你怎么在这儿啊？我这不是来找你和乐乐吗？大事不妙，赶紧走啊走！放开顾燕！我跟你说，这件事跟他没有关系啊。这件事跟我很有关系。没关系，赶紧走啊！快点走。儿子，顾总。啊，喂喂。这，这，啊。顾总，他，他们是，是儿子，这是怎么回事？向大家隆重的介绍一下，夏婉清是我顾燕的老婆，而乐乐是我顾燕的亲生儿子。所以他其实没有骗人，那小孩子没有撒谎。你就是他口中的男人。那江小姐算什么？不会是炮灰吧？啊哦、呵呵我有眼不识泰山。你到底是什么人？我顾燕呢？还是我的顾燕吗？当然。只不过是宴会的宴，<笑>所以我就是他们口中顾总的女人，乐乐就是顾总的孩子。对，你一直在骗我。抱歉，我只是想给你一个惊喜。婉星，你你别这，婉星，我错了。婉星，不要哭，我没有哭，我真是在开心啊。啊，我、哦、我没有做梦吧？我的老公是亿万富翁啊。是真的，顾燕，我回来了，你就不要理外面的野花野草了好吗？以后我们就两个人。我警告你啊，江瑶，以后别再纠缠我。最适合你的人是我，况且你对他们根本就不是认真的，你都没打算把他们领进顾家。燕儿，到底是怎么想的？妈，今天晚上我我想求婚。五年了，这五年辛苦你了，以后就换我来保护你和乐乐。太好了，夏婉星，你愿意嫁给我吗？我愿意。愿意，愿意，愿意。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我愿。又来。王夫人，有人举报你职场性骚扰，请跟我们走一趟。搞错了吧？搞错了吧？这是这个老色批活该，大快人心。好了好了，你们小两口继续。婉星，婉星，你还好吗？我还以为跟五年前一样，吓死我了。那你就快点答应嫁给我，让美好的回忆覆盖不好的回忆。快点啊，妈妈！你叫我什么？妈妈呀！你快答应爸爸。快点儿，别让咱儿子等着急了。那我就。答应你了。哦，哈哈哈哈哈。